Se no nos, a esto nos quitó la luz, ¿no? No, eso es de, de, de Aranguren, ¿no? Aranguren se ha hecho gasolina. Grábalo, grábalo, que esto no se ve muy habitualmente. ¿Cómo trabajas, eh, Senen, desde primera hora? Ya He estado en el hotel con UAE. Están haciendo lo mismo que nosotros. Durante la etapa, por ejemplo, Senen y Emilio, que son los que están haciendo hotel, digamos, durante esta gira, se encargan, ¿no? Pues de aparcar el camión grande, eso lo primero. Dejar espacio reservado tanto para el autobús como para los vehículos. Like. Ahí, fenómenos, buenos días. Y en la siguiente pues hay que hacer la operación contraria, pues hay que desenchufar todo, recoger los cables, cerrar el camión, que el, ma el camión por cierto... Aquí tenéis a Taco y... y al Cococha. <risa> que no se acuerda de mi nombre. No es que no me acuerdo, es que no me sale, tengo la cabeza... No, pero mirad chicos, a la mañana solemos desayunar dos horas antes de salir del hotel, más o menos. ¿Y qué hacemos? Pues el staff baja las maletas al camión y luego desayuna. Aquí las tenemos ya todas organizadas. Mira, la de David Barranco, la de Miche, la mía... Gente, cabeza ahí preparando todo. Y faltarían las de los corredores. Los corredores al final se levantan un pelín más tarde, desayunan más tarde y se les da como ese margen. Hasta última hora no hace falta que entreguen las maletas. De hecho, algunos de los auxiliares normalmente van, se recogen la habitación y la bajan aquí al camión. Como veis, también están aquí las camillas de dar masaje y todo lo que necesitamos para movernos pues día a día, ¿no? Al final somos muchas personas, mucha gente y bueno, cada uno tiene sus diferentes herramientas de trabajo. Yo en mi caso son las cámaras, movimiento de cables, movimiento de baterías y los masajistas pues evidentemente tienen las camillas. Mecánicos, tienen al final este taller móvil, este camión mecánico en el que tienen toda la herramienta que necesitan para dejar las bicis niqueladas. Mirad, si os fijáis, este lateral del camión ya está cerrado. En cambio, este otro todavía sigue abierto. Es que para circular lo plegamos. Va agua para poner la lavadora y lavar las bicis. Bueno, tener agua en el camión y en el autobús. También tienen que buscar las tomas. Son pequeñas tonterías, pero que a lo mejor no os dais cuenta de que hay que prever cuando se, se viene un hotel de estos. ¿no? Normalmente, en un caso como La Volta, la organización ya ha preparado los hoteles para dos equipos y ya se les avisa. Oye, van a necesitar tomas de luz para dos equipos y tomas de agua para dos equipos y cuando llegas normalmente les suelen dar las facilidades decir dónde están los puntos para conectarse a la corriente o al agua y ahora pues lo inverso a desconectarse bueno voy a aprovechar que el cocinero se fue para enseñaros esto un poco aquí no tenemos camión cocina tenemos un pequeño furgón pero que está de lujo o sea, tiene un horno tiene neveras tiene los fuegos tiene la plancha fregadero lo, lo tiene absolutamente todo en el sin cadena del sábado os enseñaré el desayuno potente que van a meter vamos a hacer un sin cadena bueno para el sábado ya vale ya vale Pepe. Hoy rampas. ¿Eh? Alguna que otra. Habrán, hoy, habrán, hoy rampas. habrán desayunado bien estos, ¿no? Joder, están hidratados y carbonizados, que digo yo. Eso, ¿eh? eso, Hidrato eso. de carbono. Muy bien. El sábado voy a ir a hacer el desayuno contigo para la etapa del sábado. Eso está hecho. Ah, ¿Pero tenemos que madrugar mucho para el sábado? No lo sé. No sé, yo voy al día como tú. Wow. <risa> lo que Más me... o menos, ¿cuánto te levantas antes de sí, que ellos? Yo sí, sí, media. Me levanto todos los días. To... Joder, Ahora, me, vas hacer, una... me vas a hacer madrugar mucho no, para porque yo tú. preparo y hago cosas. Luego tú ya vienes Yo llego ya para el show, ¿no? Venga, va. Normalmente siempre coincidimos con algún equipo, ¿no? Y se suelen compartir espacios. Por ejemplo, desayunos, las cenas... Se suele hacer todo en el, en el mismo espacio, por así decirlo. Almohada de Sleep Angel y maleta de Gable, que acaba de dejar Einer en la puerta y bueno, la bajo al camión. ¿Pasa, pasa? Gracias. Nada. Me vaya a toro. Me acabáis de ver bajar la maleta, pero no lo suelo hacer yo esto. Pues lo hacen los auxiliares normalmente. Taco es el jefe del camión. Ahí no, es. El jefe sí, ¿eh? ¿Tú qué eres? Yo voy en carrera. ¿Tú eres el jefe de carrera entonces? No, jefe de carrera no. Mecánico en carrera. ¿Vosotros creéis que funcionaría un canal de YouTube dedicado a la mecánica por un mecánico del World Tour como Taco? En plan de Taco, mi experiencia como mecánico y pan pan y os va contando cómo arregla la bici y cómo tal. Yo creo que sí, vosotros me tenéis que... Ahí lo dejo, igual te abres YouTube también, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene pinta. Mañana, mañana tiene... Hola, buen día, Rey. Ahora ¿no? está todo hecho. Ya está, ¿eh? Que no hiciste nada de faena hoy, ¿a que no? ¿Pero cuántos cables recoges tú por la mañana? Dos más. Oh, el mío y el del autobús. Sin más las regletas pequeñas y todo eso, el agua. El agua el agua y la luz aquí todo los... Emilio, hoy que tenemos de menú de bocata. Tierra, chorizo eh, con eh, queso y nada. A mí ese me gusta, eh. O sea, chorizo, eh. salami, un poquito de fuet, hay un poquito de mix. Ahí. Luego os enseño, luego os enseño, pero seguro que está bueno. Gracias, eh. Venga, a ti.
Mira, y estas son otra de las cosas guays, ¿no? Es verdad que hay pocos aficionados, pero mirad, ahí tenéis a Poggy, está parando pues con todos los aficionados sin ningún tipo de problema, tranquilo, relajado y esto, por desgracia, no, no pasa en todos los deportes. Por ejemplo, cuando siempre ponerse el ejemplo del fútbol, ¿no? Que al final es uno de los deportes más seguidos, como que son muy herméticos, poco accesibles en algunos momentos, muy rápido. Aquí estáis viendo uno de los mejores ciclistas del mundo, tranquilo, relajado, parándose con todo el mundo y una actitud siempre de 10. Os tengo que presentar a Luke, que es su jefe de prensa, vive en Granada, habla castellano y es un fenómeno. Es el gasoil. Bueno, pues te veo ahora, ¿no? ¿Vais directo? ¿Volvéis o...? No, esperamos allá. A que pase el bus. No solo puedo echar, también nuestros corredores y bueno, los de todos los equipos también lo hacen. El pararse, atender a todo el mundo, cuando no lo hacen, eso, porque no pueden, vamos muy pillados de tiempo, ya sabéis, cuando estamos en las salidas... Vamos muy justos, no vamos nada sobrados de tiempo normalmente, entre el control de firmas, entrevistas, reunión con los directores, el prepararte, yo qué sé, la comida, vestirte, calentamiento, creéis que no, eh, vamos con el tiempo muy justo. Pero bueno, que intentan atender a todos los aficionados siempre que pueden. Oye, Pepe, una duda rápida. ¿Tú te lo ves y tú te lo comes con el...? ¿Con el camión o cómo sí, haces? Sí. Bueno, camión, furgo. La furgo, furgo, camión, sí, yo me lo vi y yo me lo como. O sea, lo tienes que mover, repostar... Eso es, ir a comprar si me cabe la furgoneta en los supermercados y... Está muy bien porque es muy autónoma, no es un camión grande que no puedes ir a ningún lado. Está es muy como bien. cómoda. Es, es entre... cómoda, es cómoda. Es alta y ya, fíjate ese cocinero del otro día, John, de dos metros. La furgoneta que iba agachado. Po. Aquí sí está muy bien, la verdad. De lujo, ya nos de enseñarás lujo. para el sin... Tengo curiosidad por ver cómo es el camión desde arriba. Vamos a ver. Para subir ya cuesta el tema, ¿eh? ya, ya cuesta, pero bueno. Bueno, pues así se ve el camión, chicos. Tiene que ser dificilísimo conducir esto, porque además de alto es bastante largo, entonces creo que debe ser bastante complicado. Una cosa que se me olvida decir a lo largo del vídeo, suscríbete al canal, por favor. Activa la campanita y dale cañita al like, es súper importante. Se me olvida, se me olvida deciroslo. Son las 10 y habíamos quedado a las 10. No sé quién falta, yo creo... Me la jugaría que falta Nairo, ¿eh? Ah, y el parse, que lo estoy viendo ahí. El parse es Iván Ramiro Sosa. Le llamamos el parse porque siempre dice, ¿qué pasa, parse? Ya verás, ¿eh? ¿Apostáis algo a que dice, qué pasa, parse? O buenos días, parse. ¿Qué pasa, parcero? ¿Qué tal está usted? Ya, ahí vamos mejorando. ¿Has descansado hoy? Sí, bien. Pues a por otra tapita de montaña, Rey. Vamos a ver. Que se dé bien el día. Que... Bueno, me ha dicho parcero, no parse, pero nos entendemos. Pablo. ¿Qué? Ah, muchísimas gracias. Cañita el like, ¿vale? De Jarajuada va de esas. ¿vale? Mil gracias, amigo. Cuidado, compañero. Mil gracias, que se dé muy bien el día. Venga. Chao. Rica, Buenos días, amigo. Buenos días. Pues ahí tenemos, parche de la policía local. ¿Una foto? Sí, ven. ¿Cómo te llamas? Pau. Encantado, Pau. Mira, vas a seguir en el blog también, ¿vale? ¿Te apetece o no? Sí, sí. Me das tu permiso para sí, sacarte. Sí, sí. Aquí, mi amigo Pau. Venga, Adiós. chicos, que se ve bien el día. Chao. Selfie mañanero con Aitor y Jan. ¿Qué tal, jefe? Hombre, pues yo ni vos. ¿Todo bien? Todo bien, correcto de lo, dentro de lo conforme. Estás Ay, grabando, cabrón, ¿eh? Estoy grabando siempre, bueno. ya sabes. Contenido aquí, los vale. compañeros de la prensa Tío, catalana. hoy 60 y... Se 80. 80 ya. Hoy es el 80, justo, Grande. pero bien. Ahí vamos, poco ahí vamos, a poco. Hay poco. que llegar al 366, de 366. Va a ser complicado. Lo vas a conseguir. Así me gusta. No ¿verdad? cabe duda. Esa es la actitud. Bueno, ayer os lo enseñé un poco por encima. Mirad, tengo aquí los chicos de Coffee Beast por detrás y casualidades de la vida. Casualidades de la vida, ¿eh? Está Gaby también aquí. Gaby, ¿qué pasa? Yo te echo de menos. Te echo de menos. Pero bueno, sí. Aquí estamos los autobuseros. Aquí están los jefes. Los jefes de, de los parkings de buses, de salidas, de metas, de todo. Es el jefe ni de casa. Cuéntame un poco. Hoy tenemos problemas lógicos. Bien, bien. Bueno, problemas. Ah, diferentes. Diferencias. ¿Qué os pasa hoy a los buses? Estamos en línea de salida. Pero tenéis que salir un poco antes de lo normal, ¿no? Media horita. ¿Y eso por qué? Porque tenemos que ir por el mismo recorrido de carrera. Ah, cogéis directamente la, la salida, digamos, de la etapa. Todo, todo el recorrido de la carrera lo hacemos eh, por delante de los buses. ¿Entera? Sí, ¿no? Que yo sepa. No, si, si no sabes tú... Por eso te digo, no, no, ahora, si me dices que no... Cuidado, que tú sabes más cosas que todos nosotros juntos. Ojito, eh, tengo mucha información. Por eso te digo, que lo mismo han cambiado ahora mismo esto. No, no hacemos no. carrera, entonces salimos delante de todos los buses. O sea, que día largo también Porque es lo más rápido, lo más rápido, pero se tarda bastante. Ah, si no habría que bordear mucho y si no, no habría que hacer 200... 
intenta que vamos a hacer lo que miramos y no, y no la baja. Pues ya está, se sale un poco antes, sí, van los chicos a la firma tranquilamente y luego ya que salgan con calma. Yo voy detrás del petrolero de Iñaki. O sea, os coordináis no, Iñaki tú, ¿no? ¿Eh? No, va tirando él. ¿Os coordináis Iñaki para salir? Pero a ver qué pasa con Taco, a ver. Gaby, 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 Gaby. Toca tirar a Iñaki hoy, yo no tiro. ¿Qué tal, jefe? Bien. Vale ahí. Suerte. Y ahora Raiza. Aquí estamos. A Raiza. ¿Qué tal? Osteópata de Ineos estuvo por aquí con nosotros. Unos añitos. Unos añitos. Bueno, yo coincidí uno contigo bueno, solo, ¿no? El último mío. Pero forjamos amistad aquí, bueno. Un buen chaval, es, un buen chaval. Es. Lo aguantamos, lo aguantamos. Y esto será la... Para afuera. A ver si me ayuda a esperar la 1. 1. Es de la 1. Perdón. pierde todo. Menos de Sosa, aquí al uno. Creo que es para la derecha, ¿eh? porque están yendo todos para allí. No, no fui, pero están yendo todos para allí. Pues como veis ya se están yendo los buses y enseguida nos toca a nosotros. Sí, este cuídalo, ¿eh? que es amigo mío. Se llama Pau. De, de verdad, de verdad. Venga, se ve bien, Javi. Suerte, Rey. Uno aquí. ¿No? ¿Qué? ¿Menú, no? Hoy me, menú del día, ¿no? Hay ensalada, hoy. Vaya, vaya, como ayer. Como ayer. Tienes ensalada, tío. Qué suerte. Pasa, parce. ¿Cómo estás, Rey? Bien. ¿Estás bien? Comiendo. Que, apro que aproveche, jefe. Eh. Vaya sudadera guapa de Bor, ¿eh? ¿Eh o no? Me gusta, me gusta. Aquí se queda tirado el pobre. Al menos hay buen tiempo hoy. No hace ni frío ni nada, se está de lujo. O sea, nos da pena, pero tampoco tanta como nos dio ayer Emilio, ¿eh? que se quedó ahí bajo la lluvia el pobre. Tú no te rías mucho, que te toca en 10 kilómetros, o sea. Recorrido de carrera y aquí tenemos los autobuses llegando a meta todavía, que comentábamos. Es un bus, pero pasa como un avión, ¿eh? si os fijáis. Ya habéis visto que hemos dejado ahí tirado, entre comillas, a, a David y ahora le toca a Miguel en unos kilometrillos, en 10, me parece. Pero bueno, el clima acompaña, la temperatura es buena, se echaron Easting antes, o sea que no, sin problema. Morenos. Es acabar moreno, sí, sí. La, con que no acabéis quemados. ¡Cata! ¡Todos son curvas! ¿Y qué te pidas? ¿Que los demás hemos pagado a comer un y tomarnos un café, no? Ahora estoy de un menú del día, ¿no? Sí, sí. Segunda parada. ¡Hasta luego! ¿Eh? De supervivencia, plátano, bocata y un poco de... Un poco de dulce. Bueno, y aquí tenemos el bus del Bisma. Como veis, no paran de subir buses. <risa> mirad, mirad el loco de Gaby. Aquí está. Ahí la tenéis. Nos contaba que tenía que venir a meta, que no sé qué, no sé cuánto. Ahí lo tenéis, hombre. Es de lujo ahí, ¿eh? ¡Grande! Bueno, aquí ya cambia el paisaje un poco, ¿eh? ya está todo un pelín nevado. Al doctor le gusta eso, un buen coma café, con la nieve, la tele, con Joseba al lado. ¿Eh? Así, un día más, un día más. Un día ¿Vale? más, sí, o un, o un día menos, depende de cómo lo mires. Ya, desde el punto de vista médico puede ser uno menos también, claro. Delante, helicóptero, Muy bien, delante. Delante, helicóptero, sí. que está delante, que eso no es la fu. Bueno, venimos ahora, ¿eh? Bueno. ¿Tú? ¿Qué te parece? Eh, eh, así me gusta, así me gusta. Voy a parecerme a ti. ¿Qué es la de Mateo o vuestra? La de Mateo. Ah, me parecía, me parecía. Ahí, a tope. Estarás agobiado, ¿eh? Estaba el teléfono, el señor, estaba el teléfono. Aquí estáis otra vez, ¿eh? ¿Qué tal el día? ¿Bien? Bien, sí. Animar con, del final. Con prisas para ver si llegábamos. Ahora que llegasteis a animar, ¿eh? Sí. Tenéis el, ahí tenéis el podio, camión de medios, meta y el telesilla. Hostia, muchas gracias. Que vaya muy bien, campeón. Ah, ah, ¡Hombre! Dime ah, un video monstruo! Que no tengo aquí, que no tengo. Un video monstruo no, sería no, mejor, ¿eh? No, te Volve, crack, ¿eh? Chao. Vale. Bueno, pues todavía no ha acabado la carrera, pero estoy bajando ya hacia el bus. De hecho, mirad. Así puedo empezar a trabajar en la edición del Sin Cadena. Tenemos una hora y media hasta el hotel ahora, o sea que tiempo va a haber, me parece. 
Hasta luego, máquina. Pues esto viene voy aquí con Corti y Romo que va en un grupito. Va, que ya está. Marque, ¿a quién teníamos que saludar? A mi hijo Aymar Irizar, que os ve siempre la hostia. Aymar, un saludo muy grande, aquí estamos, Aymar, cuidando de tu padre. ¿eh? Aymar, algún día también haremos unos vídeos muy chulos y apareceremos nosotros también, que tu padre cuando iba en cara no salía nunca, que era muy malo. Pues ahora, ahora haréis, ahora haréis. Venga. Chao. Gracias. Qué es tan buenas, Casi arranco, ahí ha faltado un kilómetro, pero... No tenía, no tenía piernas, macho. Pues estoy fino, ¿eh? El sábado me veo bien. Cositas el sábado. Pillo la fuga. La fuga de la fuga.